nous toutes déjà connaît pour former le passé, le passé simple pour verbe régulier yo, ou simplement ajouter e et d derrière yo. Mais est-ce que vous comment pour prononcer bagay sa yo? Le ke yon verbe gen e et d derrière li, est-ce que vous connaît comment pour prononcer li? Par exemple, si ke m'dou, called, worked, wanted, wanted. Go ahead. Make sure you subscribe, like, comment, share, and turn on notifications. Si que vous abonnez, tant pour faire ça qu'on y a la même. Abonnez, remettez mes vidéos, hein? vous voyez commentaire, partagez. Et puis, pesez cette cloche là pour qu'on puisse une toute nouveau vidéo. Yo. A lot of people have issues pronouncing ED at the end of regular verbs. Un peu moins de problèmes pour prononcer ED dans le fin verbe régulier. Yo. As you already know, comme vous déjà connaît, We add ed to regular verbs to form the past tense. Ou déjà comme ça déjà. Nous ajoutons ed dans fin verbio pour nous former le passé simple. Par exemple, wanted. Ok? Ou qu'on a dit wanted or wanted. I wanted to get some insight. I wanted to get some insight. I wanted to get some insight. Helped. Helped. What if I helped you find your family? What if I helped you? Find your family. What if I helped you find your family? Called. Called. I called you before. I called you before. I called you before. Voilà, chaque prononcé différent. Chaque prononcé différent. Premier, I'm the wanted. It, 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 wanted. Deuxième, I'm the helped. Helped. Okay? Troisième, I'm the called. 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 Okay, est-ce que vous avez Voilà, trois façons différentes déjà. Pour que vous prononcez ED dans fin verbe. On continue. Rete là, rete là. On a allé, on a allé. We also use ED for regular past participles. Ok, nous comptons ça déjà. Le passé participe pour le verbe régulier ou seulement mettez ED derrière tout. Ok, même genre avec le passé simple. It's the same for past tense. Ok. For example, needed, looked, cleaned. Voilà, you chaque prononce en façon différente. Some past participles with ed are also used as adjectives. Ok, qui s'en là? En pile le participe passé qui nous forme avec ed, nous utilisons comme adjectif tout. Par exemple, infected. Have you had any contact with an infected person? You had any contact with an infected person? Have you had any contact with an infected person? Relaxed. I guess I feel relaxed. I guess I feel relaxed. I guess I feel relaxed. Closed. No, sir, the gate is closed. No, sir, the gate is closed. You see, closed. No, sir, the gate is closed. In those examples, the ED is pronounced in three different ways. Now, example, sir, nous sommes là. EDA, you pronounce it in three façons différentes. Première façon, c'est donc ils ont ed, ed, ed. Donc, wanted. See, wanted, needed, infected. Deuxième façon, on les prononce en couillon T, T, T. Par exemple, helped, looked, relaxed. Troisième façon, on les prononce en couillon D, en couillon D, 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 D. Par exemple, called, cleaned, closed. Ok, qu'on là. Ou fin ouè en pile exemple, en ouè regio. Let's see the rules en ouè regio. First, you need to understand the difference between voice sound and voiceless sound. Ouh, c'est important. Premièrement, ou de konè ki difference gen entre voice sound. Voice sound lan se leke gon vibration ki fait nan gojou. Se leke son ale soti nan gojou, ok? Voiceless sound se leke a gen vibration qui fait dans le gauche. Ok? Son ali même le soutien dans le bouche. Ok? Nous pas ouais ça. On ouais ça. Voiced sound uses the vocal cord and produces a humming or vibration sound in the throat. Qui s'en là? Voice sound dans le même, c'est le qui utilise le code vocal. Le code vocal qui est dans le gauche. Ok? Et pour produire une vibration. Une vibration qui fait dans le gauche. Par exemple, L in love. Ici, love, love. Ici, une vibration qui fait dans le gauche. Love. The Y 
and yellow. You see? Yellow. C'est que go vibration qui fait dans gauche moi. Yellow. A voiceless sound does not use the vocal cord and there is no vibration. Qui ça me là? Pour voiceless sound là lui-même, il pas utiliser code vocal là et puis pas gain vibration qui fait dans gauche. The sound comes from the front of your mouth. So on les sorti devant bouche. Par exemple, the p and people or problem. P p people p p problem. You see, the sound comes from the front of your mouth. So on sorti devant bouche. Let's look at some more sounds. On regarde plus l'autre son. Par exemple, f as in fine. Fine. You see? So on les sorti devant bouche. It is a voiceless sound parce que les sorti devant bouche. SH, que c'est ch, 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 voilà. Sh. Is it a voice or a voiceless sound? Eh bien, les sorti en voiceless sound parce que vous dit share, sh, sh, share. So on les sorti devant bouche. N as in nothing, nothing. Eh bien, ça même les sorti en voiced sound. Parce qu'on vibration qui fait dans le gauche, là qui m'a dit nothing, nothing, nothing. Voilà, on vibration qui fait dans le gauche. Z as in zibwe, zibwe. Eh bien, z lui-même, c'est un voiced sound. Parce qu'on vibration qui fait dans le gauche. Kounya là, nous finons qui ça qui c'est un voiced sound, et puis qui ça qui c'est un voiceless sound, on nous essaye de comprendre le règle qu'on là. Now that you know the difference between voiced and voiceless sounds, let's look at the rules on how to pronounce ed after English verbs. There are three ways to pronounce ed at the end of a verb in English. If the verb ends in a t, t, t or d, t, t, then the ed is pronounced like ed ed okay ki samdou la si verb la li même li terminé en t ou du moins en d lo ajouté ed après li ou prononcer tant kou ed ed par exemple want li même li vinn tourner wanted i wanted to get some insight need li même li vinn tourner needed needed i needed my mom i needed my mom. Moi, t'es besoin, maman. Rule number two. Deuxième règle. If the verb ends in a voiceless sound like P and help or K and look, then the EV is pronounced like a T. T, -t. Voilà. Si que verbe là, il termine avec yon P. Pas oublié P, il est un voiceless sound. Ou du moins K, il est un voiceless sound. Eh bien, le ajouté ED d'Eli ou à prononcer dans le coup T. Par exemple, help, vient de helped. Look, vient de looked. What if I helped you find your family? What if I helped you find your family? Help, vient de helped. Look, vient de looked. The doctors looked at me differently. Doctors looked at me differently. Looked, looked. Voilà. Là, il prononce dans le coup, c'est un T. Rule number three. Troisième règle là. If the verb ends in a voiced sound like L, as in call, or N, as in clean, then the ED is pronounced like a D, D sound, D, D. Ok? Qui s'amène là? Si le verbe là lui-même est terminé avec un voice sound. Pas a voice sound, c'est un son, une vibration qui sort dans la gauche. Et bien, dans le cas, là, il faut ajouter ED, derrière l'être, ça va prononcer ton conseil, D, D. D sound. Par exemple, called, cleaned, closed. Si? L là avec N là avec S là, you say voiced sound. Et bien, dans le cas ça, l'on ajoute ED à le prononcer tant que c'est un D sound. Called. I called you before. I called you before. I called you before. I called you before. Voilà. I called you before. On voit une autre règle encore. Ça, c'est une quatrième règle. If the verbs or words end in a vowel, the ed is pronounced like a d. Okay, depuis le verbe là, il est terminé. A yon voyel. Eh bien, l'on ajoute ed de l'on prononce le temps que c'est d. Okay, on voit quelques exemples. 
continue becomes continued continued voilà try becomes tried tried voilà on fait y là tourne i il va ajouter e d l free free becomes freed follow follow là on doit dire follow les même les terminer a un consonne qui c'est w mais pas on a parlé de son son OK sounds les qui dit follow son gain c'est o et bien o a les même les son voyel son c'est un son voyel qui lié malgré gon w d l w a les silence pas vrai ou dit follow et bien en cas ça l'a ajouté e d d l la prononcer tant que c'est d ou dit followed followed play a play a OK et bien en cas ça l'a ajouté e d d l la prononcer tant que c'est d ou dit play là nous fin ouais toute règle we've seen all the rules now on ouais exemple qui ça qui c'est un voice sound par exemple m b z s v g r n l par exemple claim vient tourner claimed parce qu'il termine avec un m wab wab vient tourner wabbed parce qu'il termine avec un b amaze amaze vient tourner amazed parce qu'il termine avec un z sound malgré le gain e d'elle son ancien son z qui est lié use use becomes used used parce que son terminé à ce z use love love become loved parce qu'il est terminé avec un v ça qui c'est love v, v, v. OK vient tourner loved damage damage become damaged offer offer become offered offered parce qu'il est terminé avec un or OK et or lui même lui c'est un voice sound clean clean becomes cleaned cleaned OK il termine avec un n et puis n là lui-même et c'est un voice sound call call become called called parce qu'il termine avec un l l là lui-même il c'est un voice sound kounya là on a let qui gagne voiceless sound pas oublier voiceless sound là c'est les que son lui-même il sorti devant bouche pas gagne vibration qui fait dans gauche OK par exemple p k f g h qui prononce tant que f toujours c'est si un voiceless sound s h depuis s h non fin un verbe et eh bien c'est un voiceless sound parce qu'on dit ch, 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 OK c h c h lui même c'est si un voiceless sound parce qu'on dit ch, 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 ch. pas vrai s s s s c'est voiceless sound depuis deux s non fin un verbe c'est si un voiceless sound c c c'est un voiceless sound x x c'est un voiceless sound pablier les que verbe là les terminer avec un voiceless sound le ajouter e d à les prononcer en coup t t t OK help becomes helped look become looked laugh becomes laughed laughed wash becomes washed watch becomes watched kiss becomes kissed dance become danced fix becomes fixed OK pas oublier to help veut dire aider look veut dire garder les coups font coup d'œil laugh veut dire rire les coups grand don wash veut dire laver watch veut dire garder tant qu'on regarde télévision kiss veut dire beau les coups beau au monde dance veut dire danser et puis fix les coups fixer yon bagay. est-ce qu'on comprend ça nous so toi là did you understand what we just covered c'est vraiment important pour connaître comment pour prononcer ed dans fin verbe. It is very important to know how to pronounce ed after the verbs parce que ça a pu des prononciation et ça a pu de comprendre tout américain eux même les qui ont parlé. Okay guys, that's all I have for you today. Thank you so much for watching. Please please if you haven't subscribed yet, go ahead. Make sure you subscribe, like, comment, share and turn on notifications. Si que vous abonner, tant pour faire ça connait la même. Abonnez, remettez mes vidéos hein, voyez commentaires, partagez. Et puis pèsez petit cloche là pour capable joindre toutes nouveaux vidéos. Yo. Merci en pile. Abonnez à channel là et puis cliquez sur cloche là pour capable joindre toutes nouveaux 
vidéo. Merci.